ஹலோ கைஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நீங்கள் வந்து சிஆர்பிஎஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் ட்ரேட்ஸ் மேன் வந்து எக்ஸாமுக்கான உங்களுடைய அட்மிட் கார்டு வந்துருச்சு ஸோ எக் சீக்கிரமாக எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த தேர்வில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் ஏன் நம்ம இந்த தேர்வை எழுதணும் இந்த தேர்வை எழுதுறதுனால வந்து நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களில் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து குழப்பங்கள் இருக்குது என்ன சொல்ல போனால் தேர்வு பற்றிய சில அடிப்படை தகவல் கூட உங்களில் சிலருக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மன வருத்தம் தரக்கூடியது தான் பட் இது எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்ணி இந்த தேர்வை நீங்கள் நிச்சயம் எழுதணும் இந்த தேர்வில் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ சான்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டக்கூடியதான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நிச்சயம் வந்து நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள் இதில் நீங்கள் செலவு பண்ணுற இந்த பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் வந்து ஒரு விதமான நம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது நமக்குள்ளே இந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது இதை ஏன் நம்ம பயன்படுத்திக்கூடாது அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்போது நம்ம எழுதுனா ஏன் பாஸ் மாட்டோம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ நிச்சயம் இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து தமிழில் இருக்குமா இங்கிலீஷ் இருக்குமா இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில கமெண்டில் சில பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க அதெல்லாம் நான் வந்து பார்த்தேன் இன்னும் வந்து எக்ஸாமில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ அதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக நான் வந்து ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் இருக்கிற சிபிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் வில் கன்சிஸ் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் டைப் பேப்பர் கண்டெய்னிங் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே கேரிங் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரைட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரீசனிங்கில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு எலிமெண்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது இங்கிலீஷாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கிலீஷில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஓகே ஸோ இதில் ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் வைக்கணும் எந்த ஏரியாவில் நான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கட் ஆஃப் நிச்சயம் வந்து வச்சுக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது அதை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா நீங்கள் வந்து நூறு கொஸ்டினு நூறு மதிப்பெண்ணா நீங்கள் வந்து நூறுக்கு நூறு எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே நீங்கள் வந்து மினிமம் மார்க் எடுத்தாவே போதும் அவ்வளோ எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணவே போதும் அப்போ ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடியதாக வந்து நீங்கள் உங்களை நீங்களே ஏற்படுத்திட்டு போகணும் ரைட் ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே இதுலேயும் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் நம்ம வேக வேகமாக ஒரு டைம் பார்த்துடலாம் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் டைப் த சிபிடி வில் பி கண்டக்டட் இன் இங்கிலீஷ் அண்டு ஹிந்தி ஓன்லி ஓகே இங்கிலீஷில் வந்து ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் நிறைய பேரும் தமிழில் நடக்குமா இங்கிலீஷில் நடக்குமா கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆன்சர் தெளிவாக இருக்குது இங்கிலீஷில் தான் இது நடக்க போகுது தேர் வில் பி நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் ஓகே இப்போ வந்து நூறு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நாற்பது கொஸ்டின் சரியாயிருது பத்து கொஸ்டின் வந்து ராங் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பஸ்ஸு கொ பத்து கொஸ்டினுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு கால் மார்க் அப்படின்னா பத்து கொஸ்டினுக்கு வந்து ரெண்டரை மதிப்பெண் ஓகே அப்போ இந்த நாற்பது மார்க்கு மதிப்பெண் எடுக்கிறீங்களா அதில் வந்து ரெண்டரை போயிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மதிப்பெண் வந்து இருக்கும் அப்போ மீதி வந்து ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து டச்சே பண்ணல அதுக்கு எதாவது மார்க் குறையும்னா நிச்சயம் குறையாது ஓகே ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நெகட்டிவ் மார்க் சிஸ்டர் வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்குனா ஒரு எக்ஸாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து நமக்கு வந்து தெளிவாக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவு இருந்துச்சுன்னா போதும் ஐயோ இது இங்கிலீஷில் இருக்குமே இவ்வளோ இருக்குது ஜிகே எப்படி இருக்குது மேக்ஸ் எப்படி இருக்குது இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி எதையும் கவலைப்படாதீங்க சின்ன கால்குலேஷன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கிரிக்கெட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா சச்சின் விளையாண்டர் தோனி விளையாண்டர் தோனி பெரிய ஷார்ட் ட்ரை இப்படி அடிக்கணும் அப்படி அடிக்கணும் எதுவும் கிடையாது பட் அவருடைய மைண்ட் கால்குலேஷன் வந்து அவரே பெரிய உச்சத்து
எக்ஸ்டர்ன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது நார்மலைசேஷன் பண்ணுவது சிலருக்கு குறையும் சிலருக்கு அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான என்ன ஃபேக்டர் சொல்கிறது கடவுளோட அனுகிரகம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் ஏன் எழுதணும் அப்படிங்கிறது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ நல்லா படித்தவங்க நிறையா பேர் ஃபெயில் ஆகலாம் சுமாராக படித்தவங்க நிறையா பேர் பாஸ் ஆகலாம் ஸோ அது எல்லாமே கடவுளோட கையில் தான் அணுகிறதுல தான் இருக்குது என்ன ஆகும் எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறது ரைட் ஸோ இது ஒரு ரீசன் நீங்கள் ஏன் கொஸ்டின் அந்த இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டினியூவாக என்ன நடந்தாலும் சரி நல்லதோ கெட்டதோ நீங்கள் போய் எழுதணும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ரீசன் அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் இன் இந்த சிபிடி வில் பி த மெட்ரிகுலேஷன் லெவல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் இருக்கும் எ மோக் டெஸ்ட் லிங்க் வில் பி அவைலபிள் இன் த சென்டர் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிஆர்பி வெப்சைட்டில் வந்து நல்ல தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிபிடி இந்த எக்ஸாமுக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து மோக் டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வந்து தெரியும் அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது நமக்குள்ளே இருக்க பயம் அதெல்லாம் வந்து போகும் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ப நாட் பர்மிட்டட் டு யூஸ் கால்குலேட்டர் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருவோம் அது சிலபஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஃபாலோ ஓகே ஸோ இது வந்து இருக்கட்டும் அடுத்தது இந்த நான் மோக் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் அதை ஒரு டைம் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துருங்க ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டோட்டல் டூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மென்சன் டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டில் இருந்து ரெண்டு ஹவரில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நிறைய பேருக்கு இப்படி தான் வந்து இருக்குது த கிளாக் வில் பி செட் ஆன் த அட் த ரிஸ் சர்வர் சர்வர்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கவுண்ட் அவுன் டைமர் இந்த கவுண்ட் அவுன் டைமர் இந்த டாப் ரைட் கார்னர் ஆஃப் த screen will be display the remaining time available for for you to complete the examination ungalku vandu ipo indha mari irukku appadina indha indha edathile vandu ungalku vandu right side corner la ungalku vandu time vandu kuduthupaanga ipo 2 manneram na 2 manneram 1:59 1:58 indha mari vandu koranjikitte pogum once you will not be uh, required to end or submit uh, your examination on the time mudinjichi when the timer reaches reaches zero the examination will be will end by itself த எக்ஸாமினேஷன் வில் ஏண்ட் பை இட்ஸ் செல்ஃப் அதுவாகவே முடிஞ்சிடும் நீங்கள் எதுவும் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதாவது யூ வில் நாட் ரெக்யூட் டு எண்ட் ஆர் சப்மிட் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் எதையும் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது த கொஸ்டின் பேலட் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வில் ஷோ த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஈச் கொஸ்டின் யூஸிங் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிம்பிள்ஸ் ஓகே கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரைட் டிஸ்பிளே இந்த ரைட் சைட் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் மோக் டெஸ்ட் இதுக்காக ஒரு டைம் வந்து நிச்சயம் அட்டன் பண்ண போங்க சிஆர்பியில் அந்த லிங்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேலட்டி வந்து டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கும் வந்து எப்படி என்னென்ன என்னென்ன கொஸ்டின் அந்த நூறு கொஸ்டின் ஒரு டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து டிக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவன்ட் விசிட்டே த கொஸ்டின் இது ஒன்று போகலினா அங்கே வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பரோட யூ ஹேவ் நாட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் இது ஒன்று ஆன்சர் யூ ஹேவன்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே இந்த கலரில் வந்து இந்த ரெட் கலரில் வந்து இருக்கும் யூ ஹேவ் ஆன்சர் த கொஸ்டின் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் ஆகிடும் யூ ஹேவ் நாட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் பட் ஹேவ் மார்க்டு த கொஸ்டின் ஃபார் ரிவ்யூ ரிவ்யூக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கலர் ஆயிரும் ஸோ இதையும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து கொஸ்டினை வந்து மாடல் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதில் சிஆர்பி வெப்சைட்லேயே இருக்குது அதை நிச்சயம் பண்ணுங்கள் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆன்சரிங் த மல்டிபிள் சாய்ஸ் டைப் கோசின் ஓகே செலக்ட் யுவர் ஆன்சர் கிளிக் ஆன் த பட்டன் ஆஃப் பட்டன் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் ஓகே செலக்ட் டு செலக்ட் யுவர் ஆன்சர் கிளிக் ஆன் த பட்டன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் வந்து ஏதோ ஒன்று வந்து நீங்கள் எது பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் டு டி செலக்ட் யுவர் சூஸ் அண்ட் ஆன்சர் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிருங்க இது இல்லை மறுபடியும் இதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா to deselect your chosen answer okay either deselect panite click on the button of the chosen option again okay or click click on the clear response okay choose on the and the button e marudi click pannunga abdi illati clear response button vandu neenga panninga abadina adu clear aayirum to change your uh, chosen answer click on the button on of another option ipo idha neenga mudichitinga abadina marudi idhila neenga poi click pannikalam to save to save your answer you must click on the save and நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை நீங்கள் பண்ணும் டு மார்க் த கொஸ்டின் ஃபார் ரிவ்யூ கிளிக் ஆன் த மார்க் ஃப
ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது போஸ்ட் வந்து இருக்குது உத்தரப்பிரதேச இதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது கோடி பேர் மாதிரி மக்கள் தொகை இருக்காங்க ஓகே இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமான மக்கள் தொகை வந்துருக்கு எல்லா இது மூணு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து மக்கள் தொகை இருக்கிறது உங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஏழரை கோடி பேர் இருக்கிறதுல வந்து நமக்கு வந்து இங்கே ஓரளவுக்கு ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது போஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமான போஸ்டிங் என்ன பொறுத்த அளவு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஓ ஓவரால் பார்க்கும்போது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி எது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவீங்க மொத்தமாக ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது போஸ்ட் வந்து இருக்குது ரைட் ஸோ இதில் நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா இப்போ மினிமம் வந்து இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க யூஆர் கேட்டகரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அண்ட் ட்ரேட்ஸ்மேனுக்கு மினிமம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் அப்போ நூறு மார்க்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பது மார்க்கு ஆயிரும் மினிமம் வந்து நீங்கள் முப்பது மார்க் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆல் அதர் கேட்டகரிஸ் எஸ்சி எஸ்டி இதெல்லாம் இருந்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி மார்க் எடுத்தால் மினிமம் வந்து இந்த மார்க் எடுக்கணும் இதே வந்து பைனியர் விங் கேட்டகரி இருந்தால் யூஆர்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எக்கனாமி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இதை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து இந்த வார்த்தையை நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர்ட்டி இதெல்லாம் வந்து நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா நீங்கள் வந்து யூஆர்லேயே நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓபிசிலாம் இருந்துச்சிங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துக்கிற வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிற்கிறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து என்னுடைய யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து வேலிட்டி எதுவும் உத்தரவாதம் எதுவும் ஒரு வசம்ஷன் என்னால் கொடுக்க முடியாது ஒரு யூகத்தின் அடிப்படை வசம்ஷனில் தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த உங்களை ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் நிதர்சன உண்மை மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஓகே இங்கே வந்து தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஃபார்ட்டி இந்த மேக்ஸிமம் வந்து ஓபி இந்த யூஆர்கே வந்து ஃபார்ட்டி அதிகபட்சம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோதான் வந்து போகும் இதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்கிறவர இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ரைட் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஃபார் பிஎஸ்டி பிஇடி வில் பி அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் த வேகன்சிஸ் ஆஃப் த மெரிட் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாமில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகிறீங்களே உங்களை வந்து என்ன டோட்டல் வேக்கன்சியோ அதில் எட்டு மடங்கு பேர் வந்து உங்களே எடுப்பாங்க மொத்த வேக்கன்சி எவ்வளோ அப்படின்னா எழுநூற்றி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ஓகே ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எத் எத்தனை மடங்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது இன்ட்டு எட்டு உங்களுக்கு வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது இன்ட்டு எட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கிற எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி நா சாரி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து மொத்தமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த உங்கள் மொத்தமாகவே இந்த தமிழ்நாட்டு லெவலில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே வந்து எனக்கு தெரிய ஒரு இந்த எக்ஸாமுக்குலாம் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக படித்த ஆளுங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரம் டூ ஒரு ஏழாயிரம் டூ பத்தாயிரம் பேர் இதெல்லாம் வந்து நிதர்சன உண்மை இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் தீவிரமாக வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு இழங்குனீங்கன்னா நிச்சயம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது இந்த ஏழாயிரம் டூ பத்தாயிரம் பேர் தான் வந்து இந்த எக்ஸாமே வந்து ரொம்ப தீவிரமாக அட்டன் பண்ணுற இந்த எக்ஸாம் இருக்குது நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணவங்களோட எண்ணிக்கையே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவங்க இதில் மட்டும்தான் போட்டி எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் போட்டி போகிறது வந்து இவ்வளோ பேர் தான் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பேர்த்தில் இவ்வளோ பேர் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து எடுக்க போகிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கில் இருக்குது தியா ஸ்கில் வந்து தேவை இப்போ டிரைவிங்னால் அவங்க வந்து ஹெவி லைன் சர்வீஸ் வச்சுருக்கோம் குக்கிங்னால் அதுலேயும் வந்து இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பெயிண்டர்னால் அதுக்கு வந்து ஸ்கில் வந்து இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா எனக்கு என்ன படிக்க வருது நான் வந்து என்ன இந்த எக்ஸாம் எழுதி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யாராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா நல்லா படிக்கிற நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்தில் இந்த ம